بینندای عزیز همچنان که میدان این جنگ و مهاجرت همواره به روح و روان انسان ها ضربای بسیار جراب جبران ناپذیر وارد میکنه و مشکلات روانی به شمار را به بار میاره شناسایی بیماری تداوی و رسیدگی لازم و آسیب های ناشی از جنگ و خصوص برای کشور مثل افغانستان که سال هاست درگیر جنگ است مهم و حیاتی است برای کسب معلومات بیشتر در باره با محترم دکتر سعید تمار جلال متخصص امراض عقلی عصبی که از استودیوی کابل با ما هستند گفتگو میکنیم دکتر صاحب سلام به شما تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه قرار دادین افغانستان شاید چندین دهه جنگ بوده پیامدهای جنگ تا چی حد میتونه روی وضعیت صحی و روانی افراد تاثیرگذار باشه ما هم براتان عرض ادب دارم ببینید چارده جنگ اگر ما مستقیما جنگ میار قرار بتیم دو وضعیت روانی را جنگ سبب میشه که ما یک شب نام اختلال استرس پس از سانه هم میگیم و دیگه هم اختلال استرس هات تفاوت ای دو اختلال در مدت زمانش است اگر کسی که شاهد جنگ است و یا درگیر در جنگ است و یا هم فجایه دیگه که زندگی شخص تهدید میکنه اگر اعراض علایم کمتر از یک ماه دوام کرد یک اختلال استرس هات گفته میشه اگر اعراض علایم بیشتر از یک ماه دوام کرد اختلال استرس پس از سانه ها که معمولا 8 فیصد نفوس جامعه به شکل عموم مساعد هستند یا مبتلا میشن به این اختلال استرس پس از سانه ها تحقیقاتی که صورت گرفته برای لوی از دو اختلال میگن کودکایی که والدین خود قبل از 11 سالگی یعنی کودک هنوز 11 ساله نشده و والدین خود از دست میتن و متاسفانه جنگ های اخیر ما شاید چنین موارد بودیم که کودکا بیشتر والدین خود از دادین در این موارد این کودکا دو الا سه مرتبه بیشتر مبتلا به هفسردگی هستند دکتر صاحب تشخیص بیماری روانی چگونه انجام میشه و اگه به مشکلات بیماران روانی و عصبی رسیدگی نشه عواقبش برای خود فرد و برای اجتماع چی خواهد بود؟ ببینه متاسفانه کسایی که مشکلات روانی دارن و به موقع درمان نمیشن مشکلاتی که از لحاظ روابط فرد میان فردی به وجود میاره شاید شخص روابط میان فردی خود از بتا روابط شغلی خود از بتا موقف محیط موقفی که در اجتماع داره او را از بتا شغلی که داره او را از بتا تحصیل خود شاید نتونه که ادامه بتا نظر به که مبتلا به کدام نوع اختلال روانی است و شدت اختلال روانی چقدر است اون به مو اندازه هم تاثیرات منفی زیادتر می باشه حتی کسایی که هفسرده هستند و قدمی افسردگیشان به مراتب بیشتر از شدیدتر است شاید هم که اقدام به خودکشی کنند این که چقدرشان موفق به خودکشی میشن یا خودکشی موفق دارن او بحث حلایده است در مجموع کیفیت و کمیت زندگی شخص متاسفانه مختلف می سازه هم از خودش و هم رابط بین فردیشان ها بله دکتر صاحب بسیار کوتا اگر بگوین که آیا آمار پشتانه است که چند فیصد از نفوس افغانستان فعلا افسردگی دارن بسیار کوتا اگر بگوین ببینید در دنیا حد اقل از چهار نفر یک نفر مبتلا به اختلالات روانی میشن و در افغانستان هم شاید بیشتر از نصف نفوس مشکلات روانی را رو تجربه کنه افسردگی هم شاید بیشتر از 15 الی 25 فیصد افغانا مبتلا به افسردگی باشن تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه وقتتان خوش تشکر